हेलो एवरीवन आई एम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थ्री द स्टोरी ऑफ माय लाइफ चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन बाय हेलन केलर सो लेट्स बिगिन इट वाज अ एलाइ दैट मेड ग्रीस माय पेराडाइज आई वाज फैमिलियर विद द स्टोरी ऑफ ट्रॉय बिफोर आई रेड इट इन द ओरिजिनल एंड कॉन्सिक्वेंटली आई हैड लिटिल तो हेलन क्या बोलती है हेलन बोलती है कि ग्रीस मुझे सिर्फ इसलिए पसंद थी कि उसमें एक नॉवल थी जिसका नाम था इलाइट इलाइट उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो स्टोरी ऑफ ट्रॉय से भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर थी जब उसने ओरिजिनल पढ़ी थी उससे पहले उसने एक शॉर्ट समरी टाइप की कहीं पे पढ़ रखी थी एंड कॉन्सिक्वेंटली आई एड लिटल डिफिकल्टी इन मेकिंग ग्रीक वर्ड्स सरेंडर द ट्रेजर्स आफ्टर आई एड पास द बॉर्डर लैंड ऑफ ग्रामर था मुझे जब मैंने ग्रीक लैंग्वेज सीख ली थी अच्छे से ग्रामर सीख ली थी तो इसलिए मुझे उसके वर्ड्स का मतलब समझने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई मैं बहुत अच्छे से समझ गई ग्रेट पोइट्री वेदर रेड इन ग्रीक और इन इंग्लिश दी इज नो अदर इंटरप्रेटर देन अ रिस्पॉन्सिव हार्ट एंड मुझे कि अगर कोई पोइट्री बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो उसके लिए आपको चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आपको उसके लिए एक इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है आप खुद ही समझ सकते हैं अगर आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिव हार्ट है For that the host of those who make the great works of the poets odious by their analysis, impositions, and laborious comments, might learn the simple truth. For that the host of those who make the great works of the poets odious by their analysis, impositions, and laborious comments, might learn the simple truth. It is not necessary that one should be able to define every word and give its principal parts and its grammatical position in the sentence in order to understand and appreciate a fine poem. The hell will be ये जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का मतलब निकल सके या हर एक वर्ड का कोई ग्रामेटिकल प्रिंसिपल निकल सके या पोजिशन निकल सके क्योंकि पोएम ऐसे फॉर्म नहीं होती पोएम का एक टोटल जो अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं मतलब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद आपका एक निकल के आता है कि वो पोएम आपसे क्या कहना चाहिए ये नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर पोएम्स में क्या होता है जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक राइटर हैं उनके हमने पढ़ी होगी द रोड नॉट टेकिन तो उनके लिटरेरी जो वो लिखते हैं वो दूसरा होता है लेकिन जो बोलना चाहते हैं वो चीज़ दूसरी होती है और इसको एक रिस्पॉन्सिव हार्ट ही समझ सकता है जो लोग फालतू के कमेंट्स और एनालिसिस करके पोएम की बुराई करते हैं उन्हें ये बात जल्दी समझ में आनी चाहिए आई नो माई लर्न Professors have found greater riches in the Iliad than I shall ever find, but I am not avaricious. Avaricious means greedy. I am content that others should be wiser than I, but with all their wide and comprehensive knowledge, they cannot measure their enjoyment of that splendid epic. Nor can I. So Helen Bodhi, who are my learned professors, then. उनको ऑब्वियसली इलाइट में मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और इसलिए मैं लेकिन मैं कोई एवरेजी से नहीं हूँ मैं कोई ग्रीडी नहीं हूँ मुझे भी पता है कि मुझसे भी ज़्यादा वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है मुझसे ज़्यादा वाइजर है और वो ये भी बोलती है कि बट विद ऑल देयर वाइड एंड कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज दे कैन नॉट मेजर देयर इन्जॉयमेंट ऑफ दैट स्प्लेंडेड एपिक नॉट कैन आई दिन बोलती है कितनी ही भी नॉलेज कितनी किसी के अंदर क्यों ना हो लेकिन वो इतनी बढ़िया नॉवेल है एलाइड कि उसको भी वो भी उसको पूरी हंड्रेड परसेंटली मतलब सही से नहीं पढ़ सकते वेन आई रेड द फाइनेस्ट पैसेज ऑफ द एलाइड आई एम कॉन्शियस ऑफ अ सोल सेंस डेट लिफ्ट मी अब द नैरो क्रैम्पिंग सर्कमस्टांसिस ऑफ माई लाइफ My physical limitations are forgotten. My world lies upward. The length and the breadth and the sweep of heavens are mine. Oh, okay, what are you saying? Then, when she reads the finest passages, the best passages, she gets a lot of motivation because 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 she gets a lot of motivation माई फिज़िकल लिमिटेशन ऑफ अगर जो उसकी डिसेबिलिटीज़ uh, हैं वो उन्हें भूल जाती है और और उसे सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगता है अपने आस पास बिल्कुल हेवन जैसा माई एडमिरेशन फॉर द एनेड इज़ नॉट सो ग्रेट बट इट इज़ नॉन 
it is nonetheless real. I read it as much as possible without the help of notes or dictionary and I always like to translate the episodes that please me specially. Elle said that she had finished the story of Elite. Now she is the other one. Elite. Elite is a story novel. If we talk about Elite, she wants to say that Elite doesn't look so good to Elite. But she doesn't look so good to Elite. And she doesn't have any help with the notes and dictionary. And whatever she likes to say, she can translate it in her embossed form. The word painting of Virgil in wonderful sometimes is wonderful sometimes but as good gods and men move through the scenes of passion and strife and pity and love like the graceful figures in an Elizabethan mask whereas in the Iliad they give three leaps and go on singing. Oh, the word painting means that real painting is not वर्ड्स आप इसे चीज़ को डिस्क्राइब करें तो वर्ड पेंटिंग थी जो वर्जल की वो बहुत वंडरफुल मतलब बहुत ही बढ़िया करी हुई थी एनीड में और लेकिन उसकी जो गॉड्स थे या फिर जो इसके इसके मेन थे वो पैशनेबल और स्ट्राइफ के सीन्स में और पिटी के सीन्स में और लव के सीन्स में ग्रेसफुल फिगर्स में दिखाई दे रहे थे इन एन एलिजेबेद इन मार्क्स लेकिन जो एलाइट थी उसमें वो थ्री लीव्स एंड गो ऑन सिंगिंग ना वो ये कहना चाह रही कि एलाइड में जो पिक्चराइजेशन था वो ज़्यादा अच्छा था लेकिन एनाइड में इतना ज़्यादा नहीं था वर्जल सीरीन सीरीन एंड लवली लाइक अ मार्वल अपोलो इन द मून लाइट होमर इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमेटेड यूथ इन द फुल सनलाइट विद द विंड इन हिज हेयर यहाँ पे वो अपनी सारी नॉवेल्स के बारे में बता रही है कि जो भी उसने अब तक पढ़ी थी how easy uh, it is to fly on paper wings from Greek heroes to the Elide was no day's journey, nor was it all altogether pleasant. One could have travelled round the world many times while I trudged my weary way through the labyrinthine trudged marched labyrinthine mazes of grammars and dictionaries or fell into those dreadful pitfalls called examinations said by schools and colleges for the confusion of those who seek after knowledge so hell ne bola tha ki jab jab tak jab se usne greek so heroes padhi fir uske baad usne uske matlab greek heroes se lekar elite tak usko itne din lag gaye sari novels padhne mein ki itne din mein to koi puri dharti ke chakkar le kaat aayega aur bahut maze se kaat ke aayega wo lekin us time pe jab wo जब बहुत सारे चक्कर काट रहा था उस टाइम पे हेलन क्या कर रही थी हेलन अपनी ग्राम में ग्रामर डिक्शनरीज वर्ड्स वो कैबलरी ये दे रही थी या फिर मोर ओवर इट वाज शी वाज गिविंग एग्जामिनेशंस और स्कूल्स और कॉलेजेस से ऑब्वियसली एग्जामिनेशंस होते थे जो कि चेक करते थे कि उसकी नॉलेज कितनी है I suppose this sort of pilgrim's progress was justified by the end, but it seemed interminable to me. And then at a turn in the road, I began to read. The Bible long before I could understand it. So Bible उसने पढ़ना start कर दी थी चाहे उसे वो समझ में आए या ना आए. Now it seems strange to me that there should have been a time when my spirit was deaf to its wonder uh, wondrous harmonies. But I remember well a rainy Sunday morning when. Having nothing else to do, I begged my cousin to read my read me a story out of the Bible. So Helen ने बिना मतलब जाने Bible पढ़ना start कर दी थी बस ऐसी shock shock में और एक rainy day Sunday का था उस दिन morning में Helen ने अपने cousin से बोला यार please मेरे लिए पढ़ दो तो उसने Bible पढ़ी उसके लिए. Although she did not think I should understand. She began to spell into my hand the story of Joseph and his brothers. So Joseph and his brothers. एक बाइबल में एक स्टोरी है जो कि उसके कजन ने उसके हाथ में लिखना शुरू किया. Somehow it failed to interest me. The unusual language and repetition made the story seem unreal and far away in the land of Canaan. And I feel asleep and wander off to the land of Nod before the brothers came with a coat of many colors 
अंडर द टेंट ऑफ जैकॉब एंड टोल्ड देर विकेट लाए तो हेलन यहाँ पे बोलती है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी वो स्टोरी उसे बहुत बोरिंग सी लगने लगी क्यों क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत अनयूजल थी और रिपीटेशन बहुत ज़्यादा था उसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हुआ था जो कि उसे लग रहा था कि नावल एकदम अनरियल है और बिल्कुल मतलब रियलिटी से तो बिल्कुल अवे है कि कनान में ये सब नहीं हो सकता और उसको पढ़ने के बाद वो बिल्कुल स्लीपी स्लीपी सी बोरिंग हुई मतलब बोरिंग तो था ही पढ़ना इसकी वजह से बहुत स्लीप सी स्लीपी स्लीपी सी हो रही थी और वन ऑफ टू द लैंड नॉट बिफोर द ब्रदर्स की फिर वो सोचने लगी कि ये स्टोरी कैसे हुई क्योंकि बिल्कुल भी उसे रियल नहीं लग रही थी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्टोरीज ऑफ द ग्रीक्स शुड हैव बीन सो फुल ऑफ चार्म फॉर मी एंड दोज ऑफ द बाइबल सो डिवाइड ऑफ इंटरेस्ट एंड लेस इट वॉज दैट आई हैड मेड द अक्वेंट ऑफ सवरल ग्रीक्स इन बॉस्टन एंड बीन इंस्पायर्ड बाई देर एंथुजियाजम फॉर द स्टोरीज ऑफ देयर कंट्री हेलन क्या बोल रही है हेलन बोल रही है कि उसे ये बात समझ नहीं आती कि इसे ग्रीक जो ग्रीक लैंग्वेज में बुक लिखी होती हैं वो इतनी ज़्यादा चार्मफुल इतनी ज़्यादा बढ़िया क्यों लगती हैं और बाइबल इतनी बुरी क्यों लग रही है उसे जबकि बाइबल एक होली बुक है और फिर वो ये बोलती है अनलेस इट वॉज दट आई मेड द एक्वेंटेंस ऑफ सवरल ग्रीक्स इन बॉस्टन एंड बीन इंस्पायर्ड बाई देर एंथुजियाजम फॉर द स्टोरीज ऑफ देर कंट्री तो ग्रीक सी बुक्स ने बॉस्टन में भी बहुत सारी पढ़ी थी और वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी इसको पढ़ने के बाद वेयर एज आई हैड नॉट मेट अ सिंगल हीवरू और इजिप्शियन एंड दे आर फोर कंक्लूड डेट दे वर नथिंग मोर देन बारवेरियंस एंड द स्टोरीज अबाउट देम वर प्रॉबली ऑल मेड अप विच हाइपोथियस एक्सप्लेन द रिपीटेशन एंड क्वीयर नेम्स क्यूरियसली इन अफर नेवर अकर टू मी टू कॉल ग्रीक पेट्रोनिमिक्स क्वीर पेट्रोनिमिक्स यानी कि नेम्स ग्रीक नेम्स क्वीर क्वीर मतलब सरप्राइजिंग फनी तो हेलन को जो ये नेम्स हैं ग्रीक लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फनी लगते थे और उसने कभी ऐसे कोई कैरेक्टर से मिली भी नहीं थी जैसे हीरी ब्रू इजिप्शियन जो कि ग्रीक मतलब ग्रीक से रिलेटेड होते हैं और उन्होंने सबको फिर बारवेरियन बोल दिया था और उसमें लेकिन वो ये बोलती है कि जो उनकी पूरी जो नावल होती है उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा इसीलिए आता है क्योंकि उसमें सबसे बढ़िया क्वीर होती है क्वीर मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग तो क्वीर नेम्स होते हैं उसमें बिल्कुल फ़नी फ़नी से सरप्राइजिंग से नेम्स होते हैं जो कि बड़ा मज़ा आता है उसको पढ़ने में और बड़ी इंटरेस्टेड नावल उसे लगती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सी अदर वीडियोज़ ऑल्सो एंड थैंक यू प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो थैंक यू